，我们要离开这个家，离开你和弟弟。你们不好好在家照顾弟弟，还想去哪？妈妈，我饿了，你快让小五他们去做饭吧。听见了吗？弟弟饿了，赶紧去做饭。弟弟，弟弟，你的眼里只有弟弟，真是太讨厌了。小五，我们走。离开了这个家，你们就不要再回来了。小五和比比东妈妈为什么要吵架呀？不行，我去看看这到底是怎么回事。学姐姐现在要去哪呀？我也不知道，但是总比在家里好。小五千仞雪，你们为什么要离开家呀？小花仙事情是这样的，快把裙子还给我们，我就要玩你们的裙子。你要是不给我玩，我就把他们都撕烂。弟弟，你真是太过分了，你这样是不对的，快给我们道歉。我不止不道歉，还要让妈妈收拾你们。嗯嗯嗯、妈妈，姐姐他们欺负我。小五千仞雪，你们怎么又把弟弟弄哭了？不是这样的，是弟弟他。好了好了，我才不听你们的解释呢。我说过了，你们是姐姐，不管弟弟做什么都要让着他。可是弟弟做的事情是不对的，他应该跟我们道歉。你们的弟弟才不会做错事呢。好了，都不许说了，弟弟饿了，赶紧去做饭吧。妈妈，你再这样，弟弟会变成一个坏孩子的。哼，你们两个快闭嘴吧，我饿了，赶紧去给我做饭。啊、妈妈，我们考了满分，你快带我们去游乐园吧。妈妈，我差点考及格了，我不想去游乐园，你给我买个遥控飞机吧。好，我们不去游乐园，妈妈带你去买玩具。妈妈，你真的太偏心了，每次总是给弟弟买好多的玩具，却从来不愿意陪我和姐姐玩。好了，我要带他去买玩具了，回来之前要把饭做好，知道了吗？啊、没想到比比东妈妈竟然这么偏心，真是太过分了。偏心的家长都应该被我关起来才对啊！可是他毕竟是我们的妈妈，小花仙，你千万不要把他关起来呀！可是你们两个以后怎么办呢？我和小五还是先去找个山洞住吧。哎，既然你们这样说了，那我就不管比比东了。这样吧，你们跟我回去，我照顾你们。谢谢你，小花仙。我不吃，我不吃，我就要吃小五他们做的饭。妈妈，你快让他们回来给我做饭。好，我马上让他们回来照顾你。小五、阿雪，妈妈知道错了，你们就快跟我回家吧。妈妈，你真的认识到自己的错误了吗？弟弟对我来说才是最重要的，要不是他想吃你们做的饭，我才不会接你们回家呢。当然了，我不该偏心的，我以后会好好对你们的。太好了，姐姐，我们快跟妈妈回家吧。啊、我要擦掉比比东妈妈的颜色。小五，我可是你妈妈。你为什么不给我画上颜色，反而要擦掉颜色呀？因为你不是好妈妈。哎呀，下雨了，我们怎么上学啊？没事的，小雪，家里有一把雨伞，你快拿着上学去吧。好啊，小五妹妹，咱们走吧。不行，小雪，这把伞这么小，两个人用会淋湿你感冒的。你快自己去学校吧。小五今天就请假，别去了。为什么呀，妈妈？下雨就请假，老师会批评我的。没事的。你姐姐学习好，不能耽误功课。小雪，你快上学吧。那好吧。小五，快回家帮妈妈干活。妈妈，你偏心。<笑>小五妹妹，快过来看动画片啊。好啊，好啊。小五，快去厨房帮妈妈做饭，就知道看电视。对不起，妈妈。小五，咱们去帮妈妈干活吧。不用，不用，有小五一个人就够了。小雪，你学习那么累。看电视，好好休息一会儿。妈妈，我每天也要学习到很晚，为什么只有小雪姐姐可以休息？我却要帮着妈妈干家务。小五，干点活，你怎么这么多废话？不干活，晚上别吃饭。<笑>妈妈，你偏心姐姐，我才不给你颜色呢。就是，比比东妈妈不是好妈妈，我妈妈才是好妈妈。我给妈妈涂颜色，擦掉比比东妈妈的颜色。小强，我又怎么惹到你了？妈妈，你做的鸡腿太好吃了，小五他们一定没吃过这么好吃的鸡腿。小强，妈妈做了很多，一会儿你给小雪、小五他们送过去吧，他们是你的好朋友，好东西要和好朋友分享。我知道了，妈妈你太好了。小雪、小五，你看我给你们带什么好东西了？哇，这么多鸡腿，这是我妈妈特意让我带给你们的，我们是好朋友，快尝尝吧。小强，你过来了。小五，快去把衣服洗了。可是我还没吃鸡腿呢。鸡腿等干完活再吃，衣服都泡好久了。好吧。
：“小雪，快尝尝鸡腿，这可是小强特意给你送过来的。”“嗯，真好吃。”“那你就都吃掉吧，喜欢以后妈妈也给你做。”“不用给小五妹妹留些吗？”“不用不用，一会儿就吃饭了，饿不着她，你快吃吧。”比比多阿姨，你对小五不公平，你不是好妈妈。我怎么不公平了？小雪大，多吃点怎么了？你就是不公平，我也要擦掉你的颜色。小五，小雪，下午的舞蹈表演可好看了，咱们一起去看吧。好啊，好啊，我都期待好多天了。不行，小五，你作业家务都没做，哪都不许去。小雪，你和冰公主一起去看舞蹈表演吧。可是妈妈。姐姐和冰公主的作业也没写呢，为什么就我不能去？是啊，比比东阿姨，我们可以看完表演回来再写作业。你们是你们，小五是小五，他写作业慢，干活也慢，哪有那么多时间出去玩？你们快去吧。比比东阿姨，你这样不公平，是不会有小伙伴喜欢你的。哼，我家小雪一定会喜欢我，给我恢复颜色的。对不起，妈妈。我也觉得你做的不对，我希望你能对妹妹和我一样好，我也要擦掉你的颜色。啊、什么？为什么会这样？难道我真的做错了吗？比比东妈妈，好妈妈一定不会因为学习或年龄什么的区别对待自己的孩子的，好妈妈要公平的对待每一个孩子。真的是这样吗？你们的妈妈也是公平的对待你们的吗？我来睡觉了哇，好漂亮的鲜花床，我睡。啊，怎么睡不了啊？贝利亚，你看香香的花瓣床，当然是女孩子睡的。看我的，我睡。啊，怎么回事啊？哼，蓉蓉看来鲜花床也不想让你睡。哼，肯定是他谁也不让睡。小五，你去试试。好，鲜花床我睡。啊？什么？居然成功了？凭什么只有小五能睡？这不公平。贝利亚，蓉蓉，因为你们头上的算式不相等啊。鲜花床上的算式是二至一，我头上是一，二减一于一，所以我能睡鲜花床啊。那我的床就是四加一等于五。蓉蓉，你头上就是五，不是吧？我竟然要睡最普通的木板床，哼，那也比你好。五减三等于二，哈哈。贝利亚，你睡最硬的石头床，我才不睡石头床。不睡也得睡，谁让你头上数字是石头床的答案呢？走去睡觉，我盖花朵被子，我盖木头被子。哈，可恶，我盖石头被子。啊啊、床好硬啊，一点也不舒服。对了，小五的数字我换。啊，我怎么被弹下床了？哈哈，臭小五，现在我头上是一，你头上的数字是二。鲜花床是我的了，你睡石头床。贝利亚，你欺负人！我的床没有啦！可恶的贝利亚，你怎么这样呢？自己不喜欢的就给别人，小心小伙伴拿狗头丢你！切，他们才不敢！我看谁敢拿狗头丢我，我就不喜欢谁！哼，我先睡觉了。可恶，要是有比鲜花床还软的床就好了，让贝利亚既羡慕又后悔。哎呀，什么东西吓我一跳！天哪！居然是云朵床，看起来好软呀！看我的愿望实现了吧？什么云朵床？我也想睡。小五，快躺下睡觉吧。笨蛋蓉蓉，云朵床上的算式是二加二，二加二等于四。臭小五，数字不对，根本睡不了。切，谁说的？我跟小五一起睡云朵床，盖云朵被子。哇，云朵床好舒服啊！怎么这怎么可能？你们居然能睡云朵床？为什么呀？笨蛋贝利亚，因为我头上数字是五，小五原来是一，五减一等于四，也等于二加二等于四，明白了吧，笨蛋贝利亚？老师，我们来领养美人鱼了。唐三比比东，大海被污染了，这是大海中最后的两条美人鱼，现在就交给你们照顾了。长兔耳朵的美人鱼为什么那么黑？太难看了，还是这个金色的美人鱼漂亮。我是比比东，我家有大别墅。金色的美人鱼，跟我回去吧。小雪美人鱼，你要和比比东做朋友吗？好啊，我喜欢住在宽敞的地方。老师，这个长兔耳朵的美人鱼怎么又黑又瘦啊？唐三，他叫小五美人鱼，出生的时候正好大海被污染，他不但皮肤变黑，长了兔耳朵，身体还特别虚弱。你愿意照顾他吗？小五美人鱼好可怜，老师你放心，我一定会照顾好他的。小雪美人鱼，快去帮我拿书包。
给你比比东姐姐。哎呀，你太慢了，我上学都快迟到了。记得在我回家前把卫生打扫干净，不然晚上没饭吃。好的，比比东姐姐。小五妹妹，这是你的早餐。谢谢唐三哥哥。小五妹妹，我在厨房熬好了养生汤，等凉一点别忘了喝。哥哥去上学了。哥哥，要不要我中午把饭菜做好，等你回来？不用了，小五妹妹，你身体虚弱，要多休息。等哥哥回来给你做大餐。谢谢你，唐三哥哥。你是我的妹妹，我照顾你是应该的。小雪美人鱼，你走得太慢了，这么热的天我还得等你，我渴了，你去给我买点喝的。比比东姐姐，你别生气，我这就去买。姐姐，奶回来了，快喝吧。我不喜欢喝矿泉水，我要喝饮料。你是不是故意气我？还不快去给我换！姐姐，我这就去。唐三哥哥，我也去给你买瓶饮料吧。不用，小五妹妹，喝饮料对身体不好。哥哥特地给你带了白开水，汗你都出汗了，来喝点水吧。谢谢唐三哥哥。比比东，小雪美人鱼背着那么大的包，你怎么还让她跑来跑去的？老师不是让你好好照顾她吗？怎么了？她住我家。吃我的，喝我的，我让他干什么，他就得干什么。比比东姐姐，饮料买回来了、啊，不喝了，这么慢，气都气倒了。小雪美人鱼，快给我回家，家里好多衣服还没给我洗呢。小五妹妹，这个公主裙好看吗？哇，好漂亮的公主裙！这是哥哥送你的生日礼物，希望你喜欢。哥哥，你竟然知道我的生日，我太开心了。这是我收到的第一个生日礼物，我太喜欢了。谢谢唐三哥哥，我们是一家人，以后每年哥哥都会给你过生日的。嗯嗯嗯嗯，唐三哥哥，你也做我的哥哥好不好？嗯，怎么了，小雪美人鱼？比比东姐姐总让我干活，干得慢了就不给我饭吃，为什么比比东姐姐要这样对我啊？是我太讨厌了吗？不是的，小雪美人鱼，你这么漂亮，一定会有很多人喜欢你的，只是比比东不会照顾别人。不是一个合格的姐姐，真的有很多人喜欢我吗？当然了，你和小五都是最好的美人鱼妹妹。小雪美人鱼，你怎么跑到唐三家了？快回去，我的作业你还没帮我写呢。不，我不回去，我讨厌在你家。啊、我家可是大别墅，你不想住，想住的人多的是。才不是呢，大家肯定都希望住在这里和唐三哥哥做朋友。我吃，我吃。数值三十三，可以进去。我吃我吃，哇，数值一百五六七块，请进。我吃我吃，我全部吃完了。哇塞，小吴，你是我见过的第一个吃出火焰特效的人，你肯定能去最神奇的世界。耶，太好了！用数值兑换盲盒进神秘世界了。我要金盲盒。数值不够，你只能选只盲盒。不要，我就要金盲盒。啊、不要就离开，比比东，你不能耽误别人要啊。五六七。你除了金盲盒，其他的都可以选。我选银盲盒。小吴，你呢？我要金盲盒。比比东，你还要不要？我要。盲盒分配完毕，神秘世界大门一开，进来进来。我进。我抢。嘿嘿，金盲盒是我的了，神秘世界我来了。老师，我的金盲盒被抢了，我该怎么办呀？小吴，还有一个彩虹大门，不过你要把它唤醒才行。没问题，大门大门，快来帮帮我吧！我来了，谢谢你愿意帮我，我进去了。欢迎来到蛋仔世界，你已经准备好了吗？准备好了，这里竟然是我最喜欢的蛋仔游戏世界，太棒了！交出你手上的盲盒，来解锁新的蛋仔吧。解锁失败，我闻到了欺骗的味道、啊。不好，难道被发现我的盲盒是抢的了？快说，你是怎么拿到这个盲盒的？是我自己赚到的。啊、才不是，我是被他抢过来的。比比东在骗人。好啊，比比东，你给我离开这里！<笑>谁来救救我呀？我好害怕。比比东，我来救你了。魔法收。小五，你怎么变得这么厉害了？因为我去了仙侠世界，不仅学到了法术，还学到了厉害的魔法。太厉害了！早知道我就不抢你的了，我错了。欢迎来到武魂世界，交出你的盲盒就可以测试你的武魂了。给你，兑换成功，让我看看你的武魂会是什么吧
。哇，竟然是蓝银草，太棒了！不知道小五的武魂会是什么，有没有我的蓝银草厉害？嗯、呃，我们回来了。五六七小五，你们还喜欢自己的世界吗？喜欢喜欢,喜欢。对不起老师，我错了，我因为抢了小五的金盲盒，所以被赶出来了，我什么也没有得到。抢别人东西是不对的，比比东，你知道错了吗？我知道错了，老师，我能再选一次盲盒吗？我想再重新去一次。不行，既然做错了事，就要接受惩罚。我们下一次游戏可不要再捣乱了。<笑>我真的知道错了，就让我再选一次吧。奇怪，最近叶罗丽的男生都跑哪去了？你不知道吧？最近他们都被一只兔子迷住了。兔子？什么兔子？就是斗罗大陆里的小五。真不知道喜欢他什么？这你就不懂了吧？小五多可爱啊，比你们好看多了。不就是一只兔子吗？我们叶罗丽也有一只兔子，敢不敢比一比？哎呦，比就比，谁怕谁？我想要去走一爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却更堵命运的墙，爱你和我那么像，缺口都一样，寻吗？配吗？这蓝绿的披风战吗？战啊！一醉卑微的梦，只能黑一夜中的无言与怒吼。同学们要放暑假了，赶紧接数字吧！我接，太好了，我接到了数字一百，该我了。哎呀，怎么接到的是数字一呀、啊？我接，我接，我接，我运气不错，居然接到了数字五十。数精灵，这些数字是什么意思啊？你为什么让我们接？你们接到的数字就是这个暑假要完成的作业。什么？这是暑假要完成的作业吗？那我不是要完成一百本作业？这也太多了吧！<笑>笑死我了，小魔王，你居然要做一百本作业，有什么好笑的？你自己不是也要写五十本作业吗？你很开心吗？糟糕，我忘记了，舒精灵，你布置的作业也太多了，我根本完成不了。对了，小五，反正你的作业这么少，你就帮我做一点作业吧。好的，我帮你。你们快看，又有数字掉下来了，这次我争取接一个最小的数字，我接，我接。哎呀，怎么是八十啊？不会让我再写八十本作业吧？我来。我接到了一百，我接，我接，哇塞，我接到了零，这已经是最小的数字了。我不信这次我的作业还是最多的。这次接到的数字就是这学期你们的期末成绩，记得把成绩拿给你们的家长签字。我也太倒霉了吧？难道我要取代比比东，成为斗罗大陆运气最差的人？什么？你居然敢说我运气差？活该你得零分！嘿嘿，这次我又是一百分，太过分了，才给我八十分。明明我这次有认真复习，输精灵，我不服气，这个分数根本不能反映我的真实水平。我要求再接一次，这次我一定能接到最大的数字。我接两百。哎呀，小五怎么接到这么高的分数啊？不行，我不能输。完了完了，怎么只有九十分啊？还没小五一万多呢。我接。这个数字也太小了，希望数字越小运气越好，要不然我就惨了。下面宣布假期，小五放假两百天，做一本作业。哇塞，终于可以好好玩了。比比东，你有九十天假期，需要完成五十本作业。那我先。回家做作业吧，小魔王，你只有一天假期，要完成一百本作业。一天假期怎么能完成一百本作业啊？舒精灵，我不服，你这样做大家都会讨厌你的。警报响了，大家快背上书包起床吧。为什么要起床？我不起。咦，冰公主，你怎么不起床啊？今天是周日，又不上课，我要睡懒觉，我就是不起床。怎么就四个人起床？你们四个快去操场跑步！为什么啊？我们起床了还要受惩罚？是啊，咱们还背着书包跑步也太累了。都怪小五，非叫咱们起床。我还没吃饭，哪有力气跑步啊？咱们先等等看老师怎么说。小五他们真傻，周日还起那么早，被老师惩罚跑步了吧？还是我聪明，就是躺在床上装睡。<笑>啊，冰公主和她的床怎么不见了？冰宫被传送到厕所打扫卫生去了。你们四个只有一个人可以通过考验免除体力劳动。现在快去操场跑步。我们要跑到什么时候啊？光头强老师来了，快戴上帽子。为什么？戴帽子会弄乱我新做的发型的，我才不要戴帽子呢。哎呀，千仞雪，光头强老师没头发，完了，来不及解释了。小五、比比东、五六七，你们三个通过考核不用跑步去教室吧？数学老师等着你们呢。好的，老师。
，那我呢？你去食堂帮忙做饭。为什么就我一个人去食堂干活啊？因为我最讨厌头发多的人，快去。老师，我们来了。很好，现在从你们的书包里拿出一件你最喜欢的东西。我的是课外书，我的是游戏机，我的是文具盒。我才不会像五六七那么傻。我最喜欢书包里的手机，可是学校不让带手机和游戏机。五六七一定会被老师惩罚安排干活的，我太聪明了。很好，小五五六七通过考核，去大礼堂吧，音乐老师等着你们呢。凭什么老师？明明是五六七带游戏机了，为什么他通过考核了？我这关的名字是真实大冒险，考察的是你们有没有说谎。刚才测谎仪已经测出来你在说谎，所以你被淘汰了。这这不公平。好了。传送到收纳室打扫卫生吧，你们快去吧。好的，老师。老师，我们来了。你们知道我唱的是什么歌吗？我知道是下山。很好，现在你们各自唱一遍，谁唱的好，谁就能通过考核。另一个就在这擦桌椅吧。老师，这首歌我最拿手了，我先来。要想成为学识学霸，就要忍受让人难忍受的痛。老师喜欢喝的茶叫做冰红，衣服爱穿中国红。嘿，老师，该我了，该我了。你们唱的都很好，让我好纠结啊！到底该选谁通过考核呢？我我我，老师五六七干活快，让他擦座椅吧。老师，小五擦得更干净，还是让他擦座椅吧。这个谁能通关，谁擦座椅，还是让小伙伴们决定吧。说，你们谁拿走了我的人鱼尾巴？不是我。哼，我不信。前任雪，把你的人鱼尾巴拿出来给我看看。你看吧，这不就是我的人鱼尾巴吗？才不是呢，我这个人鱼尾巴是鲸鱼仙子奖励给我的神奇魔法人鱼尾巴，只要打开就会有很多漂亮的花朵。那你给我看看你的花朵，没问题。人鱼尾巴，人鱼尾巴，给我变花朵吧！哇塞，好神奇啊！还真是魔法人鱼尾巴。我的人鱼尾巴可没有这么神奇。蓉蓉，让我看看你的人鱼尾巴吧。看就看，反正我的人鱼尾巴不是你的。这就是我的，你快还给我！哎呀，你的人鱼尾巴是红色的，我的可是绿色的啊！真的吗？蓉蓉的人鱼尾巴真的不是我的人鱼尾巴吗？大家都说不是我的。那最后一个人鱼尾巴肯定是我的，小红俊，你快让我看看。虽然我的人鱼尾巴跟你的人鱼尾巴一模一样，但不是你的。那你的人鱼尾巴是哪里来的？我的人鱼尾巴是我妈妈给我做的，是我的人鱼尾巴口袋。人鱼尾巴口袋？没错，我的人鱼尾巴口袋里可是装了很多东西的。你看，西瓜、火龙果、冰淇淋，哎呀，还有我的臭袜子。咦，小红俊，你好邋遢。啊，你不要嘲笑我了。所以，小五公主，我们都没有拿你的人鱼尾巴。那是谁拿走了我的人鱼尾巴？小五公主，我找到你的人鱼尾巴在哪了？是谁拿走的？我也说不清楚是谁，反正你跟我走就是了。红尾巴墩，红尾巴墩。哇塞！哇塞，这么多我的人鱼尾巴。才不是你的人鱼尾巴，小五公主，这些都是我变出来的人鱼尾巴。我们在玩人鱼尾巴墩墩的游戏。又不是我的人鱼尾巴呀。对了，蓝色妖姬。你快用你的蓝色妖姬魔法找找我的人鱼尾巴在哪里吧。嗯，没问题。蓝色妖姬魔法，小五公主的人鱼尾巴现在在哪里？魔法城堡是巫婆婆的家，竟然是巫婆婆拿走了我的人鱼尾巴。巫婆婆，快把我的人鱼尾巴还给我。嗯，好的。呃，怎么这么多人鱼尾巴？到底哪个人鱼尾巴是我的呀？这个我也分不清。啊，什么巫婆婆？你到底对我的人鱼尾巴做了什么？我就是看你的人鱼尾巴很好看，就想着用魔法复制一下，谁知道魔法出错，人鱼尾巴都乱了。小五公主，我也不知道哪一条是你的人鱼尾巴，你找一下吧。哼，感觉一号的红色人鱼尾巴是我的
，不对，二号的蓝色人鱼尾巴是我的，不对不对，应该是三号的紫色人鱼尾巴才是我的。哎呀，我怎么感觉这都是我的？不会以后我要带着四条人鱼尾巴出门吧？嗯，好丑啊！我不要带四条人鱼尾巴出门啊！三哥，三哥，小五怎么了？刚才有一个粉丝留言说想听我们唱黑桃 A。好啊，那我们开始吧。那蓉蓉你第一个唱吧。嗯。嘿，哎哎，你是我的宝贝，想你的滋味，隐隐作祟。宝贝，宝贝，我们干一杯，就是你最爱的黑桃。哎，三哥，接下来到你了。Yeah, one. 嘿，哎，哎，你是我的宝贝，想你的滋味，隐隐作祟。宝贝，宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑桃。哎，小五，该你了。我最讨厌汪汪队了，我要擦掉汪汪队的颜色。不要啊！你要把汪汪队的颜色擦掉，他就不能救援大家了。哼，我才不要汪汪队的救援！嘿嘿，干得漂亮！汪汪队，我最恨你了！我要擦掉你的颜色。你不能擦掉汪汪队的颜色，我要给你打零分。切，就你一个人给我打零分，我才不怕呢！我擦。我的汪汪队就快没颜色了。嘿嘿，我的蛋贩子还好好的。什么？竟然是蛋贩子！我擦，我擦，我擦擦擦。住手！你要干什么？不准你擦我的蛋贩子。哼，蛋贩子是大坏蛋，我怎么就不能擦了？就要擦掉蛋贩子，我擦。你给我回来！贝利亚让你得瑟，这次你高兴不起来了吧？哼，我们走着瞧。汪汪队的颜色怎么快没有了？是谁干的？是那些坏干的，他们伤害帮助他们的汪汪队，我真是要气死了！别生气了，小赛罗，我可以变成蜡笔给汪汪队涂上颜色。真的吗？那你快涂颜色吧。可是必须有人给我加油才行，大家快给我加油吧！<笑>现在可以了吗？可以了，我变，我涂，我涂，我涂涂涂。小赛罗，你看，汪汪队比以前更漂亮了呢。是啊，谢谢你，大家都会给你打一百分的。哼，大家为什么都帮助汪汪队，不帮助我蛋贩子呢？我不甘心，肯定有人支持我的蛋贩子的。蛋贩子的颜色居然还没完全消失掉，看我的，擦擦擦！住手，住手，住手！小赛罗、贝利亚，你们俩给我下来！老师找你们呢。可我不能下去，我要守护汪汪队。我也不能下去，我要守护蛋贩子。你们俩不下来是吧？那我就叫老师来。老师，<笑>小赛罗、贝利亚，你们要造反啊！快给我下来！老师，什么事啊？今天是周一，是你们上学的日子，你们俩竟然在这里逃课！快给我回去上课！<笑>我们没有逃课，老师，现在还没到上课时间呢。你们看看现在几点了？现在已经九点了，再不去上课，我就算你们逃课。我们现在就去。我要把你变成大胖子。没礼貌的小朋友就是这样的下场。我是一只千年九尾红狐，你们要跟我做朋友还是做敌人？只要你需要帮助，我会随时出现在你的身边。你们要和我做朋友吗？嗯，你长得这么丑，我才不要和你做朋友呢。你以为你很厉害吗？我的妈妈可是武魂殿女王，比比东大人还说保护我，别吹牛了。小朋友，你家大人没教过你做人要有礼貌吗？说我丑也就算了，竟然还敢质疑我的能力，真的是书能忍，审不能忍。我要把你变成大胖子。<笑>没礼貌的小朋友就是这样的下场。小兔子，你呢？要和我做朋友吗？要的要的，还是你比较聪明。那么从今以后，我会一直保护你的。需要我的时候，我会随时出现在你的面前。我好像感应到还有想变成大胖子的小家伙，我现在就过去。叮叮，合成三，我和唐三可以合成三。原来这么简单，那我和蓉蓉也可以。小五，现在只剩下你一个了，你肯定被淘汰了。谁说必须两个人一起？我已经想好了。呃，小五，你做什么？我和蓉蓉已经是三了，你再跳进来不是多了吗？<笑>
小五，你的数学居然比我还差。本轮全体过关，这不可能。小白和唐三是二加一等于三，乙比东小五和蓉蓉是二加二减一等于三，所以没有人被淘汰。本轮的奖励是每人一个鸡腿。喵喵喵，真好吃！这也太简单了，花仙子换难一点的吧？这次我们换难一点的。Yeah. 这次继续合成数字三，花仙子，这不对呀、啊！我们头上的数字加起来都比三大，而且小五本身数字就是三，那不是只有小五能过关吗？全部做加法当然不行，你们要灵活运用学过的知识。我知道了，我是六，小五是三，我们可以组成算式，六减三等于三。我也想到了，我和比比东可以组合在一起，五减二等于三。嗯、那我应该和谁在一起呀？伙伴们，快帮我想想吧！小白不准问别人，你被淘汰了。获胜的队员每人奖励一个冰淇淋。喵喵喵，真好吃！哎呀，我的冰淇淋没有了。好了，游戏继续。这次合成五，这也太简单了。我和比比东加起来就是五。没错，加法我也会做。唐三、蓉蓉，你们俩的数字不可能组成五了。哎呀，我要被淘汰了吗？有办法了，蓉蓉你自己站那边，三哥到我们这边来，这样就没人被淘汰了。真的吗？我还是看不出来。三哥相信我，赶紧跳吧。唐三小五比比东可以组成算式，六减三加二等于五，这局没人被淘汰。这次的奖励是复活卡。小五姐，你真是太厉害了。小五，你快复活我吧！小五，别复活他，这是为什么呀？你哪次考试上过六十分？给你不是太浪费了吗？不行，你们都在玩，我也要玩。比比东，这张复活卡就给小白吧。你赢的卡片，你想给谁就给谁。太好了，我复活了，这次我肯定不会被淘汰。好了，我们开始最后一轮，胜利的人都会获得奥特曼盲盒一个。太好了。哥哥，你怎么还在玩？妈妈在到处找你。竹青，这是最后一轮了，等会我就回去。你作业没做完，妈妈已经很生气了，再不回去，后果很严重。那走吧。这个小白真过分，白白浪费一张复活卡。反正都是最后一局了，我们继续吧。这次我要提高到地狱难度。变，还是合成五开始吧。合成五是最简单的，看我的吧。八减五等于三，七减六等于一，三加一。三加一好像不对啊！我想到了，小五妹妹真厉害，花仙子，快把盲盒给我们呀！那你们也得先说出答案呀！我自己站一边，唐三、蓉蓉、比比东站另一边就可以了。呃，你太过分了，你头上是五，当然可以了。我和唐三、蓉蓉怎么办呢？六七八也能组成五呀！会做的小朋友，快把答案写到评论区吧。选妈妈了，选妈妈了，这是冰雪妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我进冰雪妈妈肚子里。我们也要进妈妈肚子里。一个妈妈肚子里只能进去一个宝宝，那怎么办呢？我再带你们去找新妈妈。哇，又有怀孕妈妈了。这个是火焰妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我要进，我也要。是我先说的，我进去了。<笑>现在就我没有进到怀孕妈妈的肚子里了。小五别急，我知道还有最后一个怀孕妈妈。那太好了，快带我去吧。这是最后一个怀孕妈妈，她是彩色妈妈。哇，好漂亮的妈妈，我要进去了。妈妈肚子里好温暖。好了，现在三个宝宝都进入妈妈肚子里，希望你们快快出生。好的。小五，让我也进你妈妈的肚子里吧。什么？比比东、小红俊，你们两个宝宝为什么不待在自己妈妈的肚子，又跑出来了？事情是这样的。哎呀！火焰妈妈的肚子里太热了，我热得受不了了。啊，寒冰妈妈的肚子里温度太低了，我快冻僵了，我待不下去了。就是这样，我妈妈肚子里太热了，我妈妈肚子里太冷了。只有小五，你的彩色妈妈肚子里最舒服，就让我们也进你妈妈的肚子里吧，求你了。那好吧，你们进来吧。啊，这里好舒服，我们三个以后一起出生。哎呀，我的肚子突然好痛啊！啊，妈妈肚子痛，是不是因为我们三个宝宝都挤在妈妈肚子里，妈妈肚子才痛的？哎呀，那怎么办呢？是我让妈妈肚子痛的，原来是你细菌，我们要保护妈妈，消灭你。那你们就试试看吧，来吧。石头、剪刀、布，嘿嘿，我赢了，我输了啊！耶，细菌消灭了，妈妈肚子应该不痛了。我的肚子还是好痛啊
，妈妈还是肚子痛，怎么办啊？一定还有细菌，小五我们分头去找。好的，又找到一个细菌，哼，别想消灭我，来吧。石头、剪刀、布、哦，是我赢了。耶、yeah, ，又消灭一个，不知道小五找到细菌了没有？我找到最后一个细菌了。我可是细菌大王，你不怕我？我要保护妈妈，只要消灭你，妈妈肚子就不会痛了。好，来吧。石头、剪刀、布。啊，我输了，怎么办？嘿嘿，你消灭不了我。小五别怕，我这里有消毒液，我喷。哦、我的肚子不疼了，谢谢小宝宝们。小五，你看我新买的裙子好看吗？蓉蓉，你是个丑八怪，穿什么衣服都难看。小五，你太没礼貌了，你怎么可以说女孩子是丑八怪呢？蓉蓉，你就是丑八怪，我就要说。哼，小五，没想到你是这样的人，以后我们再也不是闺蜜了。<笑>小五，你好厉害，又考了一百分，你能教教我吗？我这个题不太明白。五六七，大笨蛋。小五，你太过分了。五六七，你就是大笨蛋，我才不会教你了，以后你就一直不及格吧。小五太坏了，以后再也不理你了。小五，你为什么要踢我？唐三，你都多大的人了，还喜欢小动物，丢死人了。小五。你不是最喜欢小动物吗？我现在讨厌他们，他们身上的毛会把我的衣服弄脏，看到他们我就要把他们踢得远远的。小五，没想到你会变成这样，你已经不是我认识的那个善良的小五了，以后我再也不喜欢你。哼，我早就不喜欢你了。三哥，小五最近变得好讨厌。是啊，小五原来学习又好人又善良，现在太膨胀了，总嘲讽别人。我也不知道小五为什么会变成这样。反正我以后再也不想和他一起玩了。我还是想再去小五家看看，问问他到底是怎么回事。他最近的变化太奇怪了。小五，小五，你怎么了？脸色怎么这么差？三哥，我头好晕啊！到底发生了什么事？我也不知道怎么回事。前两天千仞雪来我家玩。小五，我给你带了你最喜欢的奶茶。谢谢你，千仞雪，你先坐，我去给你洗水果吃。不用了，小五，你快把奶茶喝了吧，然后咱俩去个好玩的地方。好啊。后来我就晕过去了，等我醒来，不但脸变黑了，还被关在地下室，还是小老鼠们帮我才逃了出来。可是现在身体没有力气，已经躺了两天了。原来是千仞雪搞的鬼，是他变成你的样子，在外面破坏你的心情。小五，你先好好休息，我去找千仞雪要解药。谢谢你，三哥。臭唐三，你还来找我干什么？还不滚远点！千仞雪，我知道是你，快别装了。唐三，你是怎么发现的？千仞雪，你为什么要把小五关起来，还变成他的样子？快把解药拿出来，不然别怪我不客气。哼，还不是你们都喜欢臭兔子，不喜欢我。我漂亮有钱，家世好，他哪点比得上我？我就是要让所有人都讨厌他。千仞雪，大家喜欢小五不是因为他多漂亮多有钱，而是他善良可爱，关心别人。和他在一起，我们都很开心。哼，反正我就是讨厌他，想解开他身上的毒。你去找雪山峰顶上的水晶雪龙餐吧。<笑>终于找到水晶雪龙身了，小五身上的毒终于能解开了。小五，等我。三哥，千仞雪，你太过分了。哪个才是真小五啊？老师，我们来当公主啦！你们是小伙伴选出来的后辈公主，快点选你们的公主套装吧！红色是热情公主套装，粉色是帮助公主套装，蓝色是理智公主套装，金色是希望公主套装。老师，我想给别人带来希望，我想要希望公主。不行，小五，我是金色的头发，这个套装我穿才最漂亮。所以金色的套装最适合我穿。那那好吧，那我就选粉色的，帮助公主套装，多帮助别人也是很好的。好了，你们已经是后辈公主了。一个星期后，小伙伴们会选择你们中的一人成为真正的公主的。那一定是我，我现在这么漂亮，小伙伴们一定会选择我的。小五。
，您还是放弃吧。这个星期有好多人夸我漂亮，能当公主啦。谁能当公主，一会就知道了。我来选公主啦。五六七，你不是说我漂亮吗？快给我投票吧。嗯，小五不配当帮助公主，我正准备给你投票呢。五六七，我怎么不配当帮助公主啦？哼，说起来就生气。五六七，把这个鸡腿给我。这是我刚买的，我才不给你呢。这个你不能吃，快给我！不给不给！你怎么不听呢？快给我！小狗给你吃吧。哎呀，有人摔倒了。小五，你抢我的鸡腿，喂小狗，你帮助我什么了？是啊，小五，你是帮助小狗的帮助公主吗？不是的，五六七，当时有人摔倒了，我没来得及跟你解释，事情是这样的。哎呀，我的鸡腿怎么掉地上了？不行，我得赶紧捡起来。这都是钱啊！老板，我要买个鸡腿。太好了，这个鸡腿最大了，卖给你吧。谢谢老板。<笑>这个老板太坏了，怎么能把脏的鸡腿卖给五六七呢？吃了会坏肚子的，我得去阻止他。掉地上的鸡腿人不能吃，但小狗是可以吃的。我怕你坏肚子，想帮助你，才把鸡腿扔给小狗的。那个老板后来也被坏人管理局给带走了。原来是这样啊！对不起，小五，我误会你了。我这张票投给你，谢谢你五六七。哼，喜欢我的人多了，一会就会有人给我投票了。我来给宝贝女儿投票了。妈妈，你倒是投票啊！糟了，乖女儿，我的票落家里了，我这就回去拿。妈妈，你也太笨了，我来给公主投票了。小强，快给我投票吧！不要，我才不给你投票呢。千仞雪，我书包不见了，你帮我找找吧。小强，你烦不烦？没看到我在这忙着拉明天的公主选票吗？小强，我帮你找吧。你今天除了学校，还去过哪里？我还去过图书馆和蛋糕店。这样，那我去蛋糕店找，你去图书馆找，这样可以更快些。好的，小五。多亏了小五的帮助，我才能找到书包，所以我给小五投票。谢谢你，小强。姐姐们，我也来投票啦！王默，你要给谁投票啊？我就差一票了，我要投给小雪姐姐。为什么呀？哥哥，哥哥，你就把手机再给我玩一会吧。妹妹，你都玩好久了，该歇歇了。是啊，王默，我们要保护自己的眼睛。你们也太过分了，王默多玩一会怎么了？我们满足他的希望，让他开心不是更好？对呀、啊，哥哥，快把手机给我，还是小雪姐姐最好啦。我就喜欢小雪姐姐，我要给你投票。谢谢你，王默。小公主们，我来了。老奶奶，快把票投给我吧，我可是帮你捡到钥匙了。不，我要把票投给小五。咦，好大一串钥匙。对了，我在这等着钥匙的失主过来，他一定会好好感谢我的，我就能买那个好看的发卡了。小姑娘。你看到一串钥匙了吗？是不是这个？太好了，就是这个。谢谢你，小姑娘。不用谢，给我十个狗头币就好了。为什么？我等你这么久，难道不值得你好好感谢感谢我吗？可是你不是希望公主吗？对呀、啊，所以我希望你感谢我啊。你，你太过分了。小五和你不一样，他是真心的帮助别人。所以，我给小五投票。太好了，我集齐三张票了，我是真正的公主。不行，这张票是我的，明明是我帮了他。啊、千仞雪，你怎么能抢我的票？快还给我！不还不还，这就是我的。乖女儿，妈妈终于把票找到了。太好了，我先集齐三张票了，我才是史莱克王国的真公主。千仞雪，你怎么能这样？你犯规了。这样小伙伴们是不会喜欢你的。哼，你胡说！我就是真公主，我最漂亮了，所有人都会喜欢我的。小羊们快躲起来，一会儿我老狼就来抓你们了。我跑，我跑，我跑，我也跑。时间到，小羊们，你们躲好了吗？我要开始抓你们了。我变成了垃圾桶，比李东肯定猜不到。看我的隐身术，这可是我们小鸡岛的最强隐身术，这下比比东肯定找不到我了。奇怪，周围也太安静了，大家都躲在哪儿呢？
这个比比东真笨，就他这样，就算找一天也找不到我们。不行，我得好好想想他们到底躲哪儿去了。嘿嘿，我就跟在比比东的后面，这样他就发现不了我了。哎呀，今天怎么老是感觉有人在一直盯着我，可是后面又没人，真奇怪。咦，郊外怎么会有一个垃圾桶？糟了，比比东不会是发现我了吧？出来吧。哎呀，我被发现了！唐三，你被我找到了。现在你也是狼人，你去那边找其他人，好吧？哎呀，三哥变成狼人了，完了，他们肯定能找到我的。哈哈，真是太好玩了，谁也不会猜到，我就在比比东身后，最后获胜的肯定是我。姐姐，我来了。雪儿，你来的正好，快跟我一起找小五他们。好的，姐姐。嘿嘿，比比东真是大笨蛋，居然没看出来我是来卧底的。哎呀，这下危险了！雪儿怎么也来了，我得小心点儿。奇怪，怎么老感觉背后有人盯着我呀？雪儿，你帮我看看，我身后有什么东西没有？哎呀，嗓子好难受啊！什么声音？姐姐，我听到是这棵树发出的声音。糟糕，他们不会是发现我了吧？是吗？变。比比东，你在干嘛？这是我新研究的魔法苹果树，你给我弄到哪里去了？呃，这个可能是被我变到海边去了，你去海边找找吧。哼，你真是太过分了！哎呀，好险啊，差一点就被比比东找到了。<笑>比比东被树精灵骂了。嗯，雪儿，你有没有听到谁在笑？没有啊，姐姐。哼，肯定是有人在恶作剧，黑暗魔法显形。哎呀，我怎么没忍住笑呢？真倒霉！好了，阿七，现在你也是狼人了，你知道剩下的人藏在哪里吗？以我对蓉蓉的了解，既然刚刚那棵苹果树不是蓉蓉，那这边这棵就肯定是蓉蓉变的。嗯，你确定吗？这次可不能搞错了，要是再把树精灵种的树弄消失了，我们都会被教训的。我确定。变。哎呀，我还是被找出来了。好了，大家都是狼人了，现在分头去找小五吧。你们找到小五了吗？没有。怎么还没找到他啊？小五到底藏哪里去了？嘿嘿，没有人可以找到我。小五，今天晚上海神唐三组织的跳舞晚会，我要穿上这套最漂亮的新裙子，他一定会迷上我的。你再看看你裙子都破成这样了，我劝你还是别去丢人了。<笑>小五，别理他，我的新裙子送给你穿吧。蓉蓉，那海神晚会你就没有新裙子了？没关系的，我可以穿别的裙子呀。斗罗大陆里，你是我最好的闺蜜，小伙伴们都会羡慕我有你这个好闺蜜的。这个臭蓉蓉就会给我捣乱，看我怎么收拾你！让你帮助臭兔子。<笑>蓉蓉跟我约好一起参加海神晚会的，怎么还没有来？臭兔子，穿个新裙子很开心吧？站在海神宫门口显摆什么？我没有，我在等我的好闺蜜蓉蓉。哦，我正想告诉你呢，我来的路上看见宁蓉蓉晕倒在路上了。你要去找她吗？去的话就会错过海神晚会了。什么？我要去找蓉蓉？海神大人，刚才跑走的女孩是怎么回事？刚才的事情是这样的，嗯，我知道了，你去主持下晚会，我去看看。蓉蓉，你醒醒，你怎么了？蓉蓉醒了，谢谢小伙伴们。蓉蓉，你怎么了？小五，我好像被打晕了，你怎么在这？我听千仞雪说你晕倒了，怕你出事就跑过来了。你怎么那么傻？你那么喜欢海神，这样跑过来海神晚会岂不是错过了？我们可是最好的闺蜜，你在我身边我才会开心。你们好，我是海神唐三，你们是我见过最可爱、最善良的女孩，我想成为你们的朋友，邀请你们参加我的海神晚会。我们要去海神宫参加晚会，我先来。欢迎你，神奇的叶罗丽冰公主。该我啦。欢迎你，美丽的人鱼公主。我也试试。对不起，你不是公主。为什么我不能去海神宫啊？臭小五，你看看你的破烂衣服，你算什么公主？海神宫的晚会只有公主才可以参加，你还是回你的大森林吧。海神晚会马上开始，请公主们尽快前往。哼，不和你说了，我去参加晚会了。欢迎你，富有的武魂殿公主。怎么会这样？我真的是公主，明明是海神哥哥邀请我参加晚会的呀
。小五姐姐，我们为你作证，你是最善良的公主。那我再试试。对不起，善良的小五公主，刚才检测错误，欢迎你参加晚会。公主们，海参大人等你们很久了，请跟我来。停，侍卫，这里混进来一个乞丐。臭小五，她根本不是公主。千仞雪，你不要冤枉我。我怎么冤枉你了？你看看你的破衣服都磨出洞了。我可不想让你身上的臭味破坏了海神哥哥的晚会。是啊，公主不是都应该穿着公主裙，戴着皇冠吗？怎么会这么脏？我可不想让她把我美丽的鱼尾蹭脏了。侍卫，听到了吧？还不快把这个乞丐赶出去！小五，其他的公主不想和你一起，请你在外面等一下吧。我。我，好吧，海神哥哥，我们来了，欢迎你。咦，小五呢？他怎么没来？啊，海神大人，小五在外面没有进来。为什么不让他进来？海神哥哥，他又不是公主，穿的那么破，连个公主裙都没有，让他进来干什么？谁说他不是公主了？她是我见过的最可爱、善良的公主了。她的公主裙和王冠都用来帮助别人了。嗯嗯嗯小弟弟，你怎么在这哭啊？姐姐，我好饿，能给我点吃的吗？小弟弟，我这有个汉堡，送给你吧。谢谢姐姐。小弟弟，你怎么不吃啊？姐姐，我想拿回去和妈妈一起吃。小弟弟，你先吃吧，我这还有，一会我和你一起去找你妈妈。太好了，谢谢姐姐。<笑>小弟弟，就你和妈妈两个人吗？不是的。小姐姐，我们春至天空上突然掉下好多大火球，把家和粮食都烧没了。村民们只好四处乞讨找吃的，好多人几天都没吃东西了。这样啊，你等会和我一起，咱们多筹集些粮食给他们送过去。姐姐，你真的太好了。妈妈，爷爷，你们快过来！小五姐姐买了好多粮食，太谢谢你了，小五姑娘。阿姨，如果你们没地方住，可以住我的城堡。我们这么多人，会不会太给你添麻烦了？没事的，阿姨，我会尽量帮助大家度过难关的。妈妈，你不知道，为了买粮食，小五姐姐把公主裙和皇冠都卖了。小五姑娘，你真的太善良了，真的不知道该怎么才能感谢你。那些村民的家是我和暗黑世界战斗时不小心烧毁的，后来我才知道这件事。为了感谢小五无私的帮助。我特意举办这场晚会，邀请所有的公主过来和小五交朋友。原来是这样，我喜欢这个小五姐姐，我也是，我想和她做朋友。哼，凭什么？她又脏又臭，连一件好看的衣服都没有，想让我和她做朋友，门都没有。既然你不愿和小五做朋友，那就请你出去吧。我就不走，我才是最美丽尊贵的公主，我才是这个晚会的主角。侍卫，带她下去。放开我！海神哥哥，我们一起去把小五姐姐请进来吧。是啊，相信小伙伴们都想和善良的小五姐姐做朋友。嗯，我相信小五也一定很愿意和所有善良的小伙伴做朋友的。乐园太好玩了，哎呀，好热啊！小梅，快去给我买只冰激凌。小七，今天你已经吃了好几只冰激凌了，再吃会肚子疼的。我不管，我就要吃。你要不给我买，我就跟妈妈说你欺负我。好吧。我去给你买五零，你要不要吃冰淇淋？姐姐，其实我也有点想吃。好，那姐姐也给你去买冰淇淋买回来呀。谢谢姐姐，姐姐你先吃一口吧。五零真懂事啊，姐姐不吃，给你吃吧。小梅还不快把冰淇淋都给我？好吧，都给你。<笑>这冰淇淋清清凉凉的，吃着好舒服啊。小七，给姐姐吃一点好不好？<笑>哎呀。你不早说，我都吃完了。小七，刚刚那只冰激凌你明明还没有吃呢。小梅姐姐那么照顾你，你这样太过分了，大家都不会喜欢你的。哼，他们才不会呢，不就是一只冰激凌吗？哎呀，好累呀、啊，我走不动了。小梅，快点背我回家。姐姐，我们也回家吧，我不想跟这样的小七玩了。终于到家了，小梅，我饿了，快去给我拿吃的。小七。姐姐背你回来太累了，你自己去拿吧，也给姐姐拿一点好不好？我才不去呢，我
，我是弟弟，你应该照顾我的，快点去拿。哎，好吧。姐姐，我洗了两个苹果，大的给你吃吧。五零，为什么给我大的呀？我吃小的就行。老师给我们讲过恐龙让梨的故事，还有今天姐姐在游乐园一直照顾我呢。五零真懂事。小梅呀、啊，你怎么来了？我疼，我实在不想跟小痴呆在家里。那小梅姐姐，我们一起去看电视吧。我去拿些零食跟饮料，咱们一边看电视一边吃吧。姐姐，你今天照顾我那么辛苦，还是我去拿吧。哎，为什么你的弟弟这么懂事，而我的弟弟却总是欺负我呢？小梅，你竟然在这里不在家照顾我，来武林家干嘛？小七，我告诉你，我是你姐姐，以后不许喊我小梅，喊我姐姐听到没？你敢凶我，我要回家告诉妈妈。你想告诉谁就告诉谁吧，我真不想让你当我弟弟。你看看人家武林多懂事，哼，我还不稀罕当你弟弟呢。大家都那么喜欢我，肯定都抢着让我当他们的弟弟。那我们来问问小伙伴们，你们喜欢让小七当弟弟，还是让武林当弟弟呢？同学们，你们千万别说不字，瞄准抓捕。嗯、啊，怎么回事？二龙老师怎么突然消失了？老师不会是想和我们捉迷藏吧？瞄准抓捕、啊！阿七呢？阿七怎么也消失了？是啊，到底怎么了？连阿七也消失了。让我想想，我好像知道了。蓉蓉，你想到了？那你快说啊！你们还记得阿七和二龙老师说的话吗？哎呀，你怎么这么麻烦？让你说你就快说。我可不敢说，说了肯定会消失。算了，我写给你们看吧。嗯，不，瞄准抓走。啊。糟糕，比比东也消失了。哎呀，比比东真是的，都说了别说出来，他怎么还是说出来了呀？看来真的是这个字的问题。蓉蓉，我们一定要注意了。嗯，我会的。小五，哥哥把饭做好了，你快来吃吧。好，我来了。哇塞，这个糖醋鲤鱼看起来就好好吃呀、啊。啊，真香。好了，哥哥，我吃饱了。等等，小五，你一点青菜都没吃，快吃一口青菜。我不喜欢吃青菜。瞄准，抓走。啊。小五，小五，我的小五呢？怎么突然消失了？三哥，小五姐呢？我来找她玩。她，她刚刚突然消失了。你知道是怎么回事吗？那三哥，你还记得小五姐刚刚说了什么话吗？她好像说不喜欢吃青菜。糟了，三哥，你要小心。瞄准，抓走。啊、三哥，三哥，这这也太可怕了！斗罗大陆的大家全都消失了，我我得去找小天使帮忙。出大事了，小天使，你快出来呀！蓉蓉，你找我有什么事？小天使，你看看就知道了。什么？斗罗大陆的人只要说不字就会消失？完了完了，这下真的完了。咦，小天使，你怎么没有消失？嗯，我为什么没消失？蓉蓉，你是在骗我吗？我说了不字，根本就没消失。小五、阿七他们真的消失了吗？小天使，我说的都是真的。也许是因为这里不是斗罗大陆，你跟我回斗罗大陆看看就知道了。嗯，你说的也有道理。那我们走吧，这里已经是斗罗大陆了。那我就来试试看吧。小天使，你要小心啊！要是你也消失了，那就没人能帮我们了。没事的，蓉蓉，我先给自己加一层防护罩。天使之力，不、哦，瞄准抓走。咦，瞄准再抓走。完了完了，这下真的完了，小天使都被抓走了，还有谁能帮我们呀？蓉蓉，我回来了，太好了，小天使，你是怎么回来的？你能不能把大家也就回来呀？刚刚我感受到了黑暗魔法的力量，看来是有人在背后搞鬼。真的吗？那你知道是谁在搞鬼吗？我这就把他揪出来，天使能量显形。又是你，你快把大家放出来！我怎么会在这里？小天使，你想干什么？哼，我还想问你想干什么呢？你为什么要用不字魔法抓走大家？我我没有，你别冤枉我！哼，你休想狡辩！每个人的魔法都有自己的能量波动，我已经检测过了，就是你做的。哼，居然被你找到了证据，不错，就是我做的，你能拿我怎么样？你快让魔法消失，把大家放回来，否则就送你去坏人管理局。我可以让魔法消失，不字魔法破解。不过他们去哪里了，我也不知道。你们就慢慢找吧。小天使，你快想想办法呀！我不想失去他们。我我，大家在这里。蓉蓉，我们回来了。舒精灵，你在哪里找到他们的？我在斗罗大陆感受到了黑暗魔法的波动，发现他们被关在了黑暗宫殿的地牢里，我就把他们带回来了。谢谢你，舒精灵，还有大家。要是以后再遇到奇怪的事情，你一定要及时来找我，我会保护大家的。好的，小天使，我们记住了，今天的视频就到这。我给妹妹喝热牛奶，我给妹妹喝冰可乐，热牛奶真好喝。小五姐，我给你打一百分，太冰了，我给东东姐打零分。娜娜，你太过分了，我都把最喜欢的冰可乐给你喝了，你还给我打零分。
，我给妹妹吃蒸蛋，我给妹妹吃螺蛳粉。小五姐一百分，东东姐零分。娜娜，你为什么又给我零分？你是不是故意惹我生气？才不是呢，东东姐，小孩子不能喝太冰的水，而且螺蛳粉太辣了，也不适合给小孩子吃，你就不是一个合格的姐姐。哼，娜娜，你给我等着，我一定会当一个合格的好姐姐。姐姐，我已经学习了半小时了，能不能让我看看电视？等会我再继续学习。当然可以，那你自己去看电视吧。不行，蓉蓉，学习的时候必须集中精神，我们要把一件事做好，才能去做另一件事。你是一个听话的孩子，等学习完，姐姐陪你一起看电视。好的，小五姐，我知道了，那我学习完再看电视。比比东，要做一个合格的姐姐，应该给妹妹做好榜样，并教会妹妹正确的做法。哦，我知道了。哎呀。蓉蓉，你怎么了？我不小心弄断了妈妈的口红。蓉蓉，你也太不小心了吧！这下惨了，等会妈妈回来一定会骂你的。我，我不想被妈妈骂。比比东，不要吓唬妹妹，我们要安慰和鼓励她。嗯，应该怎么安慰和鼓励？蓉蓉，没关系的，等妈妈回来，你就向她主动承认错误，并保证下次一定注意。我相信妈妈一定会原谅你的。好的，我知道了，谢谢你，小五姐。小五，我也要谢谢你。现在我也知道怎么做一个好姐姐了。姐姐，你看我画的画好看吗？哎呀，画的也太丑了，不行，我不能打击娜娜的积极性。好姐姐要鼓励和安慰妹妹。娜娜，你要是好好练习，一定会画的越来越好的。真的吗？谢谢你，东东姐，有你的鼓励，我一定能画出好看的画。比比东，看来你真的能成为一个好姐姐哟。给小五一个棒棒糖，给娜娜一个棒棒糖。给我自己一个棒棒糖，棒棒糖真好吃。东东姐，我还想吃一个蛋糕，可我只剩下最后一个金币了，我还想给自己买一个鸡翅膀呢，这可怎么办呢？东东姐，我真的好想吃蛋糕啊！好，姐姐给你买蛋糕。哇塞，太好了，东东姐，你是最好的姐姐。比比东，我也觉得你是一个合格的好姐姐了。真的吗？那今天的故事就到这里了。